聞こう。みなさん、こんにちは。アンニョンガセヨーフーカです。さて、3月の第2週は、ディエゴ・バーガスさんからいただいたリクエストで、ソン・シギョンさんのデゲ・オヌンギル、僕に来る道という曲をカバーします。この曲は去年6月にエピソードの47、ソン・シギョンさんの名曲10歌参戦というトーク会で、サビの部分だけ歌って紹介したことがあるんですが、今回は1曲フルカバーします。私も本当に大好きな曲です。シギョンさんの曲は長年聴いているので歌詞もメロディーも覚えている曲がたくさんあるんですが個人的に思い入れがありすぎて逆に踏み出せない感じがあるんですよね今回カバーする「僕に来る道も」ももう多分ね軽く 1,000 回は聴いてると思うんですけれども好きすぎて自分からは選ばないという曲だったのでリクエストいただけて嬉しいです。この番組はシギョンさんのファンの方にたくさん聞いていただいてますよね。皆さんいつもありがとうございます。ツイッターでリプをくださったりとか交流できて私も嬉しいので、今後もぜひ気軽に絡んでください。シギョンさんの日本での活動も徐々に再開され始めていて嬉しいですよね。私は去年の10月にシギョンさんのファンミーティングに参加して、11月には名古屋の韓国フェスティバルでもシギョンさんの歌を聴きました。今月は東京でコンサートがありますよね。あ、今日ですかね。このラジオのリリースの日に、加藤和樹さんという歌手の方とのコラボステージがあるんですよね。私は今回は参加できないんですけれどもまたシギョンさんのコンサートには必ず行きますファンクラブの会員なんですよ私が唯一入っているファンクラブがシギョンさんのパープルオーシャンっていうファンクラブなんですね他にも好きな歌手の方はいるんですけど私は今までファンクラブって入ったことがなかったんですよというのは個人的にコンサートをどうしても前の方で見たいっていうタイプじゃないんですよねシギョンさんのファンの方々は穏やかなので大丈夫なんですけどアーティストによってはちょっと過激なファンがいたりとかするんですよで以前ロックバンドのライブに行った時にいいチケットを友達が当ててですねで前の方で見てたら人が降ってきたっていうことがあってモッシュとかダイブって言うんですけどなんかすごいもみくちゃになって危険だったことがあったのでもうライブは端っこで静かに安全に見ようって決めたんですよねファンクラブに入るとチケットの優先予約ができたりするんですけれども私的にはだからあんまりそのメリットがなくてこれまで日本の歌手のファンクラブにも一切入ったことがなかったんですがシガンさんは日本での活動を応援したいので入りました日本のファンクラブの会員数が増えたらきっと日本での活動も広げやすいと思うのでもう少しでも貢献できたらっていう気持ちでね課金しております先日突然シギョンさんのファンクラブから「お誕生日おめでとうございます」ってメールが来たんですよねでも私はその時全くお誕生日じゃなかったんですよでそれで自分が生年月日の登録を間違えたかなと思ってで見たらメールに「約3ヶ月遅れで送ってます」って書いてあってめちゃくちゃ笑ったんですよ<笑> 3ヶ月遅れでもちゃんと送ってくれるっていうのがねリッチキーですよね今月は BS ジャパンというチャンネルでシギョンさんが日本の温泉を紹介してくれるという番組が毎週放送されるようですねでまだ収録の段階ではね見れてないんですけど私もこちらもすごく楽しみにしておりますシギョンさんの YouTube もとても盛り上がっていますよね最近は「孫シギョンの日本語講座」という新しい企画が始まりましたこちらで日本語の名曲の歌詞を韓国語に翻訳しながら文法など説明してくださっているんですがこれがめちゃくちゃ勉強になるのでぜひ韓国語学習者の方はご覧になっていただきたいです私は歌詞の翻訳をするのが夢なんですよね今はカバー曲を中心にやっているんですけれども将来的には自分のオリジナル曲を日本語歌詞と韓国語歌詞の両方で発表したくて今そのためにね韓国語を勉強しているのでシギョンさんの日本語講座を毎回ノートにメモしながら本気で見ています
そしてもう一つシギョンさんの YouTube といえば「モグルテンデー」なんですけれども。モグルテンデーというのはですねグルメなシギョンさんが美味しいお店を紹介するという YouTube の企画の一つです韓国ではこの企画が大人気でチャンネル登録者が大幅に伸びたそうですね私もモグルテンデーは好きでよく見ているんですけれどもいつもシギョンさんがお酒をたくさん飲んでいらっしゃるのでちょっと心配になりますソジュを水のように飲んでいらっしゃいますよねソジュというのは韓国の焼酎でアルコール度数多分15度以上あると思うんですけれどもそれはね本来ガラスのおちょこみたいなちっちゃなサイズのソジュ用のグラスで飲むものなんですよ。でシガノさん最初はそのちっちゃいグラスで飲んでるんですけど途中からビールを飲む用の普通のサイズのグラスにドドドッとついてですねそれをグイグイ飲んでいらっしゃるんで私は普段内科医なんでね医師としての視点で見るとちょっとその酒の量に気絶しそうになりますね自分の患者さんがあんなにあんなにお酒を飲んでいたらちょっと外来でブチ切れ案件だと思うんですよもう飲みすぎですよって怒るぐらいの量を飲んでるのでちょっとね心配になります本当にしげんさんお願いだから体に気をつけて長生きしてほしいですねこんな風にまたシギョンさんの話をしていると止まらなくなってしまうのでそろそろ今日カバーする曲の話題に入っていきますね「僕に来る道」という曲は2000年発表でシギョンさんのデビュー曲ですもう発表から23年になるんですねでもね全く古くないですよねこれは私の持論ですけれどもいい歌は古くならないと思うんですよワインみたいに時とともに熟成されて歌手の歌とともにより良くなっていって演じ組みが増していく感じがありますねこの曲もまさにそんな曲だと思います時代を超えて愛される力を持っている一曲ですよね僕に来る道の作詞はヤン・ジェソンさん作曲はキム・ヒョンソクさんですシギョンさんの曲でよくお見かけするお名前だと思います特にキム・ヒョンソク先生はナイ・ユンゴンさんの回でも紹介しましたがシギョンさんの曲をたくさん作曲されていらっしゃいます歌詞の内容は純粋な愛の告白ですね真剣な気持ちが歌われているんですけれども押し付けがましくないんですよ前の恋の傷がまだ言い切っていない彼女をそっと横で見守りながらずっとあなたを愛しますよという決意を歌っている内容でございますでは歌詞の紹介に行きます今日は一番の歌詞を紹介しますね自分ぎってそたんせんがげちゃんぎょ今そばで他の考えに浸ってこっこいんぬんくで歩いている君そんれぬまうめもんれときめく気持ちに隠れてくでもすぶパラボメンソ君を見つめながらねあねたまよ僕の心に収めるよさらにげっちょ愛なのでしょうとたるんまろぬん他の言葉ではそれみょんがるすおっちょ説明できないでしょうというねフレーズが出てきて私ここの歌詞がすごく好きなんですよ今のこの気持ちこそ愛なんだって確信してるっていうことですよね自分の持ってる気持ちと言葉がリンクした瞬間の感動がすごくうまく表現されてると思いますで続きのエメロいきますね半径ごんぬんにぎる一緒に歩くこの道が足し中央グロくんなじあんけまた思い出で終わらないようにこうごぬるちょろんちっきょがるけよ必ず今日のように守っていくよという歌詞ですね愛を自覚した今日の気持ちのまま隣で君をずっと守っていくという決意が表現されていますそしてサビの部分の歌詞に行きますサランガンダヌングマル愛しているという言葉をアッキョドルコルクレッチョ大事にしておけばよかったよ以前おっとっけねまん今やどうやって僕の気持ちをぴょよねやはな表現するべきだろうかモデンゴシビョネガドすべてが変わっていっても
今室久でサランガルケヨこの心で君を愛するよというサビです今まで言ってきた「愛してる」を超えるぐらいの気持ちっていうことですよねこの辺りの表現が本当に結婚式の中華にぴったりだと思いますこれからの人生子供が生まれても年老いても全てが変わっていってもこの心のまま君を愛し続けるよという決意が歌われている歌ですねでは曲を聴いてみてください孫志行さんの「僕に来る道」をカバーしました<音楽>はいいかがでしたでしょうか今回のカラオケ音源はピアノとシンセサイザーとドラムの音が中心で感想の部分だけバイオリンの音が入っていますこちら原曲ではエレキギターが弾いているメロディーなんですけれども私はちょっとしっとりバイオリンにしてみましたシギョンさんの YouTube にこの曲のセルフカバー動画が上がっていて本当に素晴らしいのでぜひご覧になっていただきたいですこちら概要欄にリンクを貼っておきますシギョンさんの歌声が本当に優しくて美しくてもうもはやね神の領域ですよね私はこの動画を見てシギョンさんと同じ時代に生まれて本当にラッキーだと思いましたこんなに素晴らしいボーカリストの歌をリアルタイムに聴けるっていうことが本当幸せですよね YouTube はバンドの演奏も素晴らしくて最初はシギョンさんのピアノから始まることが多いんですけれども音が重なるごとに画面にその楽器を演奏している人が出現するんですよつまりギターのフレーズが入るタイミングで演奏しているギタリストの姿が映って演奏パートが終わると画面から消えるっていう感じになってるんですねなので音源が何パートで構成されているかというのが視覚的にわかる構成になっていますこれも私はカラオケ音源を作る面で非常に勉強させていただいておりますそんなわけで今日もシギョンさんの話をしていたら止まらなくなってしまったんですけれどもディーゴ・バーガスさんいい曲のリクエストをありがとうございました今日 YouTube に歌ってみた動画が上がります YouTube の方は韓国語歌詞を動画内に表示していますその他の外国語字幕は YouTube 字幕でお楽しみください概要欄の質問箱からメッセージや質問リクエストなどぜひ気軽に送ってください日本語でも韓国語でも英語でも大丈夫です YouTube のコメント欄でも受け付けておりますではまた次の放送でお会いしましょうさようなら OK